reach uh, free to metabolites in the PCA cycle, they are also involved in the synthesis of other molecules. This is citrate, it's okay, it's also glucose synthesis. If you remember, it's also glucose synthesis. Uh, gluconeogenesis or alpha ketoglutarate if you remember it is also involved in it is also involved in kiss name if you have a amino group then what will happen alpha ketoglutarate vitamin will become your right media cycle is involved hai. so in this way all the metabolites of the PCA cycles are involved in other metabolic or they are acting as the metabolic precursors for the other materials okay? so of course DC cycle is happening in the uh, cellular location uh, that is in prokaryotes it occurs in the cytosol and in eukaryotes it occurs in the mitochondrial matrix. So guys, dhyan diya. Glycolysis aapka kaha hota hai? This happens in the cytoplasm. Okay. Then aapka TCA cycle kaha hota hai? Mitochondrial, mitochondrial. matrix. Mein. Okay. Now the question is. We have not discussed kar chuke hai. so you guys have to tell me the answer okay so the question what i'm going to ask is so what we get in the cytoplasm after glycolysis is the pyruvate right then in the mitochondrial matrix to start we have the acetyl coa which is present in the matrix Ab ye kaise hoga, pyruvate to acetyl coa yes yes Pallavi. do you remember this one नहीं आ रहा मुझे भी नहीं आईडिया हम्म पायरोवेट कन्वर्ट होता है हाँ बस वही चीज़ है याद मेरा कन्वर्ट होता है फिर वो मैट्रिक्स के अंदर जाता है फिर वहाँ जाके फिर वो एसिटाइल पॉइंट्स अंदर बन जाता है तो पायरोवेट कन्वर्टेड तू एसिटाइल कोए वो सही है बात है एसिटाइल कोए जो है आपका मैट्रिक्स में � Okay, okay. So the reactions of the citric acid cycle oxidizes acetyl CoA, acetyl group to two molecules of CO2. Okay, again, repetition again. During the reaction cycle, electrons are transferred from acetyl CoA to electron carriers. And here, electron carriers are from which NAD plus or ubiquinone. Okay, if they reduce, then what will you get? NADH or ubiquinone, which is QA, QA, H, QB, QB, H. Okay. Ultimately, reduced electron carriers participate in the downstream reaction pathways that generate the ATP, which is the energy currency of the cell. Okay. Now, we have not done anything yet. Now, slowly, slowly, we are going to start. Okay. So, this is our DCA cycle. So, we have got the pyruvate, acetyl-CoA. Now, acetyl-CoA, where does it enter? Whenever there is an oxaloacetate. Okay. So, oxaloacetate along with the एसिटेल को वे इस जो सिट्रेट, सो गाइस सिट्रेट जो हो गया वो आपका कितने कार्बन का हो गया? How many carbon it is सिट्रेट? हाँ four carbon. Four carbon? Sure. It's a six carbon. One, two, three, four, five, six. The six carbon. Oxalo acetate is your four carbon. Acetyl CoA is your two carbon. So citrate क्या हो गया आपका? Six carbon. Six carbon. ठीक है? Okay. Now, from citrate you are going to get cis aconitate, which is like very unstable complex. ठीक है? It's very unstable. So aconitase क्या करेगा? Citrate से आपको देगा isocitrate. So this is like cis aconitate किसी किसी पाते में दिया होगा हर टेक्सबुक में नहीं मेंशन है बिकॉज़ इट्स वेरी अनसेवल सो दे हैव नॉट गिवन एवरी टाइम ओके ओके सो व्हाट वाज़ योर फर्स्ट एंजाइम हियर द फर्स्ट एंजाइम इज एकोनिटेज और सॉरी नॉट फर्स्ट सॉरी फर्स्ट हो गया आपका ऑक्सालो एसिटेट प्लस एसिटेल कोए विद द हेल्प ऑफ द सिट्रेट सिंथेस इट इज गोइंग टू गेट यू सिट्रेट देन सेकंड हो गया आपका एकोनिटेज सिट्रेट से सीधा आप जाओ यहां पे आइसोसिट्रेट में ठीक है आइसोसिट्रेट टू ऑक्सालोसैक्सिनेट आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेट अगेन दिस इज योर अनस्टेबल कंपाउंड नाउ आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेस से अल्फा कीटो ग्लूटारेट देन अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेस विल गिव यू सक्सिनल कोए सक्सिनल कोए सिंथेटाइज विल गिव यू सक्सिनेट 
okay succinate uh, dehydrogenase will give you fumarate then fumarate se aapko aayega malate malate dehydrogenase will give you oxaloacetate okay yaad hua aap sabhi ko yaad hua ek jo step hai confuse mat ho yahan pe aap ye mix ye aap hata sakte ek se se kaun base tha aur ek exalo succinate tha so directly what you can remember is citrate synthase aconitase isocitrate dehydrogenase alpha keto glutarate dehydrogenase succinyl coa synthetase succinate dehydrogenase fumarase malate dehydrogenase so guys kitne steps ho gaye yahan pe how many steps are there बट अगर याद करना भी है तो आपको मेन चीज क्या क्या याद रखनी होगी कि कहाँ कहाँ पे आपका ए टी पी या जी टी पी या एम ए डी एच कहाँ पे आपका प्रोड्यूस हो रहा है या यूज हो रहा है ठीक है तो सिंस इट्स टी सी एस साइकिल हमें यहाँ पे एनर्जी मिल रही है ओके सो इट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूसिंग ओके तो जहां जहां पर डिहाइड्रोजेनिज है मैंने हमेशा क्या मेंशन किया वहां पे आपका एनएडीएच इन्वॉल्व होगा तो डिहाइड्रोजेनिज राइट हाइड्रोजेनिज सो एनएडी प्लस इज बिकमिंग एनएडीएच आपका कहाँ पे हो गया फर्स्ट आइजोसिट्रेट डिहाइड्रोजेनिज राइट देन यू हैव गॉट दी आल्फा कीटो ग्लोटारे डिहाइड्रोजेनिज देन सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनिज and malate dehydrogenase so how many molecules three molecules of nadh one molecule of fadh2 and one molecule of your gtp kahan pe mil raha hai aapko gtp yahan pe succinyl coa synthetase synthase jab hota hai tab aapko kya hoga normal synthesize hoga jab bhi synthetase hota hai theek hai tab aapka atp ya phir gtp banta hai सिंथेटेज याद रखना सिंथेटेज होगा तो एटीपी या जीटीपी यूज है प्रोड्यूस होगा क्लियर गाइस इतना क्लियर है yes, हाँ? और ये सारे स्टेप्स आपको याद करने होंगे प्रैक्टिस करना होगा यू नीड टू रिमेम्बर द स्टेप्स फर्स्ट स्टेप क्या है सेकंड क्या है कौन से एंजाइम्स हैं एंड मेनली दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर की कहाँ कहाँ पे आपका एनएडीएच एफ एडीएच टू एंड जीटीपी प्रोड्यूस हो रहा है मेनली तो यही है तो तीन चार पांच पांच स्टेप तो हो ही गए आपको याद करने के लिए बाकी पांच वैसे ही याद हो जाएंगे राइट सो जस्ट स्टडी ऑल दिस एक बार प्रैक्टिस करो इट्स लाइक मैथ्स ओनली यू कैन प्रैक्टिस कीप राइटिंग एंड प्रैक्टिस ओके ओके दिस आई कैन मेंशन ना पायरुवे डिहाइड्रोजेनिक सो पायरुवे डिहाइड्रोजेनिक इज ओवर हियर फ्रॉम पायरुवे टू एसटीएल को so again pyruvate dehydrogenase complex it is a large enzyme complex in the mitochondria which has got the three different subunits of the enzymes okay so hum ye ek hi enzyme hai but iske ho gaye aapke paas teen subunit aur inko e1 e2 e3 bolte hain and this e1 means real name kya ho gaya iska pyruvate decarboxylase second e2 dihydrolipoyl trans acetylase And E3 क्या हो गया डाई हाइड्रो लिपोल डिहाइड्रोजेनिज एंड ये तीन एंजाइम्स अलग अलग है बट दे आर टूगेदर फंक्शनिंग एज ए वन सब यूनिट ठीक है सॉरी देर आर थ्री सब यूनिट दे आर फंक्शनिंग एज ए वन पर्टिकुलर एंजाइम कॉल्ड पैरवे डिहाइड्रोजेनिज ठीक है क्लियर है गाइस अभी क्या है कैसे आपका पायरुवेट से एसिडल कोई बनता है ये पढ़ना और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सोच रहे होंगे मैं हर चीज बोलनी जरूरी है बिकॉज ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं पायरवेट डिहाइड्रोजेनिक तो सच में आ चुका है ओके सो यू विल सी दैट पायरवेट आता यहाँ से है और एसिडल हमें मिलता कहीं और से और ये काम करने के लिए वी नीड फाइव को एंजाइम्स ऑल्सो वट आर दोज फाइव को एंजाइम्स थाइमिन पायरोफॉस्फेट थाइमिन पायरोफॉस्फेट सो थाइस ये सुना हुआ लग रहा है यू थिंक इट इज समय रिलेटेड टू वाइटामिन आपको वाइटामिन के नाम मालूम है सारे यस सो ऑल दिस आपके 
बी कॉम्प्लेक्स में आ जाती हैं ठीक है थीके? तो अगर पॉसिबल है तो देर आर लाइक बी वन से लेके बी ट्वेल्व तक बी ट्वेल्व हाँ यू हैव गॉट दिस टाइम इन राइट सो वॉट यू कैन राइट जू इज एक टेबल बना लो जिससे आपको याद रहे ठीक है सो अगर वो सारे नाम याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा तो आपका फर्स्ट एंजाइम फर्स्ट वाइटामिन कौन सा है इज इज योर फर्स्ट वन बी वन राइट वाइटामिन बी वन सो वाइटामिन बी वन जैसे आपका वाइटामिन ए है उसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं रेटिनॉल डी हो गया उसको क्या बोलते हैं कैल्सिफेरॉल ई e हो गया टोकोफेरॉल सो so, ऐसे नाम भी याद रखना जरूरी बिकॉज जब हम बायोकेमिस्ट्री करते हैं तो हम ये नाम ज्यादा यूज करेंगे सो so, बी वन हो गया आपका तो बी वन क्या है आपका थाइमिन ठीक है देन बी टू पलवी बी टू क्या है इट इज राइबोफ्लेवन जो आपका एफ ए डी एफ ए डी एच टू जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें प्रेजेंट रहता है ठीक है देन थ्री B3, B3 क्या हो गया आपका पैंटोथेनिक एसिड मुझे मेंशन किया है B3 थ्री इज योर पैंटोथेनिक एसिड देन B5, B5 क्या हो गया आपका ओ सॉरी B3 आपका होता है नियासिन पैंटोथेनिक एसिड होता है आपका फाइव B3 थ्री इज नियासिन एंड पैंटोथेनिक एसिड होता है आपका B5, फाइव ठीक है देन यू हैव गॉट B6, सिक्स B7, सेवन बायोटिन तो अगर आपको पॉसिबल है तो ये सब याद कर लो बिकॉज एनी वेज इन बायोकेमिस्ट्री वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाइटामिन एंड हाउ दे आर सिंथेसाइज एंड अगर सिंथेसाइज नहीं होता है तो हमें कहाँ से उसको इंक्लूड uh, करना है अपने डाइट में सो दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी देर इज दिस बुक कॉल्ड हार्पस बायोकेमिस्ट्री हैव यू गाइज हर्ड अबाउट दैट बुक Okay, I'll try to send that book because in that book very nicely it is given about the vitamins. Okay, so like how they are synthesized and uh, uh, what are their importance? कौन सी बीमारी होती है अगर suppose you don't have the particular vitamins, so there are beta one uh, sorry B one, B two, B three, B five, B six, B seven, B nine and B twelve. अब एक मैं छोटा सा सवाल पूछती हूँ आपसे कि वो B four नहीं, B eight नहीं है, B ten नहीं है. आप लोग का सवाल है यू नीड टू थिंक अबाउट इट एंड गेट मी दी आंसर टू माई अभी मैं क्वेश्चन पूछती रहती हूँ नेक्स्ट डे मैं ही खुद भूल जाती हूँ पूछना एंड यू गाइस ऑल्सो डोंट रिमाइंड मी एनीवेज सो फोर डिफरेंट विटामिनस आर देयर व्हिच वी नीड फ्रॉम द डाइट एंड ऑल सो यू हैव टू मेंशन की अवर थाइमिन राइबोफ्लेविन एंटीसेनिक एसिड इकोटिन नाउ नाउ लिपोइक एसिड इज हाउएवर एसेंशियल विटामिन और ग्रोथ फैक्टर For many micro organism, but not for the higher animals. Okay, so one high energy nucleoside triphosphate is generated directly from the reaction cycle because acetyl CoA is broken down to smaller molecules during the citric acid cycle. The citric acid cycle is described as a catabolic reaction, right? So catabolic means that any which product is material, you have used it, you have broken down it. Then we say catabolic. If you are synthesizing, then it is anabolic. ठीक है, so now tell me gluconeogenesis is anabolic or catabolic uh, reaction? मैम gluconeogenesis yes अर्थात् एनाबॉलिक रिएक्शन yes it's an anabolic reaction यानी कि आप कोई चीज़ सिंथेसाइज कर रहे हो जहाँ पे आप it भी यूज़ कर रहे हो तो हो गया वो आपका एनाबॉलिक रिएक्शन जहाँ पे आप क्या आ, क्या कहते हैं यूज कर रहे हो एटीपी यूज हो रहा है जनरेट हो रहा है देन आप क्या करोगे कैटाबॉलिक रिएक्शन ओके सो दिस इज हाउ योर पायरोविड डी हाइड्रोजेनेट लुक्स लाइक सो हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर देर आर थ्री सब यूनिट ई वन ई टू एंड ई थ्री यू कैन सी ओवर हर इन दी फर्स्ट पायरोविड डी हाइड्रोजेनेट है पायरुबेट है पायरुबेट से आपको CO2 मिल गया है ठीक है नाउ रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू दी डाइहाइड्रोलिपोइड ट्रांस एसिटाइलेज आपने क्या किया है सिर्फ इतना ग्रुप जो है इतना ग्रुप जो है आपने रिलीज कर दिया एस CO2 अभी आपका ये HCl ग्रुप तो बाकी है ना CH3CO ग्रुप 
so that gets a uh, covalently attached to the enzyme and wo bhi kaun se group mein lysine mein okay lysine mein aapko wo attach ho raha hai and dihydrolipoyl trans acetylase trans acetylase naam se pata chal raha hai that it is transferring acetyl group okay so during this process now you can see that this group is being transferred to the over here coenzyme a यहाँ पे क्या हुआ आपको को एंजाइम में आया एंड एसिटल को एंजाइम ए बना के ठीक है देन इट गेट्स रिड्यूस लेटर क्या होगा डाइहाइड्रोलिपॉल डीहाइड्रोजनेस इज मेकिंग यूज ऑफ योर एफ ए डी एफ ए डी एच टू एंड यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके सीधा उसने एन ए डी प्लस को रिड्यूस किया एन ए डी एच कर एक बार आप फिगर देखो अपने आप आपको फिगर याद करने की जरूरत नहीं है जस्ट अंडरस्टैंड हाउ ग्रुप इज बीइंग ट्रांसफर यस गाइस मतलब ही क्लियर है यू कैन सी दो टू ग्रुप इज बीइंग रिमूव सी ओ टू इज रिलीज बाकी जो ग्रुप था आप यहाँ पे थाइमिन में अटैच था राइट लेटर दिस ग्रुप इज ट्रांसफर टू दी ए टू सब यूनिट वहां पे उसने अपने एंजाइम में बाइंड किया विद द लाइसेंस एंड इट हैज यूज को एंजाइम ए टू टोटली बिकम एसिटल को दिस इज हाउट वी गेट आफ्टर पायरोट वी गेट एसिटल को इन द प्रोसेस क्या हुआ है आपका एन ए डी प्लस जो है एन ए डी प्लस जो है एन ए डी एच रिड्यूज हो गया रिएक्शन समरी हैज बीन डिस्कस ई वन ई टू एंड ई थ्री ओके सो वी हैव गोट फाइव डीहाइड्रोजेज डाइहाइड्रोलिकॉल ट्रांसिलेज डाइहाइड्रोलिकॉल डीहाइड्रोजेज देन फाइव It is giving you CO two and hydroxy ethyl thymine pyrophosphate. Okay. Next, यहाँ पे क्या हुआ? Coenzyme A आपका attach हुआ. यहाँ पे क्या हो गया? आपका reoxidize. यानी कि A two जो है वो अपने normal condition में आ गया. और किसका use किया? हमने यहाँ पे lipoic acid का. Right? Hydro lipo amide हम बोल रहे हैं, right? तो यहाँ पे lipoic acid जो आपका है, vitamin वो use हुआ. Then what are the cofactors used? We have got over here thymine, pantothenic acid, lipoic acid, FAD plus, NAD plus, riboflavin, niacin. ये सब आपको याद रखना है. Now finally, what is happening in this pyruvate is decarboxylated by because the CO two group has been removed. Now in this second enzyme, the E two is reduced, and यहाँ पे क्या होगा? Regenerate back हो जाए. And यहाँ पे आपका FAD plus, NAD plus has been reduced. Finally, giving you NAD plus. decarboxylation is happening ppi is a pyruvate is there the same co2 has been released and hydroxy ethyl thymine pyrophosphate the acetyl group has been transferred then second me kya ho raha hai aapka next acetyl lipoopide ch3 co group has been transferred to the enzyme group right now next it is transferred to the acetyl coa yani the acetyl coa coenzyme a jo aaya hai usne aapne acetyl coa aapne shift kar diya third kya ho raha hai it is resetting your e2 back okay so finally at the end with the help of your fad plus nad plus aapka nad plus jo hai reduce hoke nadh aapko milega okay so pyruvate to acetyl coa with the help of the pyruvate dehydrogenase complex humne kya kya padha that there is a release of co2 production of nadh and acetyl coa theek hai clear hai guys 
तो दिस इज जस्ट इन दॉर्ट सो पॉजिटिव रेगुलेटर क्या रहेंगे आपके ए डी पी पाइरोट राइट हमें क्यों ए डी पी इसको एक्टिवेट कर रहा है बिकॉज बिकॉज वी नीड मोर एनर्जी ए डी पी इसको एक्टिवेट कर रहा है इफ आई हैव अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी पी देन इट इज गोइंग टू इनहेबिट दी पायरोट डी हाइड्रोजिनेस बिकॉज द सेल हैज ऑलरेडी गॉट सो मच अमाउंट ऑफ ए टी पी तो अभी मुझे और नहीं चाहिए दैट्स वाई इट इज गोइंग टू इनहेबिट दी एक्टिविटी ऑफ पायरोट डी हाइड्रोजन ओके This is clear. Why it is activating and why it is inhibiting the enzyme? Yes, ma'am. You know, simple. Easy to base question. आता है आपसे PCA cycle में ये नहीं पूछेंगे कि citrate के बाद क्या बना या alpha cyto butyrate के बाद क्या बना ये तो नहीं पूछेगा. ये ही पूछा जाएगा कि what activates and what inhibits the that particular enzyme. Okay. 